بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران اسلام و خواتین امت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماہ سیام سے متعلق دو گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں ہیں وہ یہ کہ چونکہ موجودہ حالات کے تناظر میں حکومت وقت نے جو فیصلہ لیا ہے اور ہمارے علماء کرام نے جن چیزوں کی شرعی رہنمائی ہمیں فرمائی ہے ان چیزوں پر عمل کرنا ہمارا دینی اسلامی ملکی اور ملی فرض بنتا ہے لہذا ہم ان تمام چیزوں پر عمل کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھروں میں خاص کر نماز پڑھنے کا ماحول ختم ہو چکا ہے لہذا ہزاروں لوگوں کی فرض نمازیں فوت ہو رہی ہے جس کا آپ کو بھی احساس ہوگا اس اس لیے میں عرض کروں گا کہ آپ حضرات خصوصاً ماہ رمضان میں اپنے گھر میں کوئی کمرہ یا کوئی جگہ مختص کر لیجیے اور جس طریقے سے مساجد میں نمازوں کا وقت متعین ہوتا ہے اسی وقت پر نماز ادا ہوتی ہے تو آپ حضرات بھی اپنے گھروں میں نمازوں کا وقت متعین کر لیجیے کہ فجر کی نماز اس وقت میں ہوگی زہر کی اور عصر کی تو جیسے ہی نماز کا وقت ہوگا تو گھر کے تمام کے تمام افراد اپنے گھر کا کام کاج چھوڑ کر آئیں گے اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اس میں کسی کی نماز فوت نہیں ہوگی اگر کسی گھر میں صرف ایک مرد ہے اور تمام ہی خواتین ہے تو وہ ایک مرد اپنی تمام خواتین مثلا والدہ ہے بیوی ہے یا اپنی بیٹیاں اور بہنیں ہیں تو ان تمام خواتین کی وہ امامت کر سکتا ہے خواتین پیچھے ٹھہری رہیں گی خواتین کو اقامت دینے کی بھی گنجائش ہے دوسری بات یہ ہے کہ فطرے کے متعلق کہ ہم عام طور پر رمضان کے اخیر میں اپنا فطرہ نکالتے ہیں یا ہمارے جو بزرگ حضرات ناسازی صحت کی وجہ سے روزے کا فدیہ دیتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسی وقت اپنے فطرے کی رقم نکالے اپنے بچوں کا اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو فدیہ دے رہے ہیں وہ اپنے فدیہ کی رقم اپنے غریب بلکہ خاص کر اپنے رشتے داروں میں جو غریب ہے اور اس موقع پر خاص کر ایسے لوگ جو خوشحال تھے لیکن حالات کی وجہ سے یعنی معاشی حالات کے شکار ہونے کی وجہ سے اس وقت پریشان ہے اور اپنے عزت کی وجہ سے بچوں کی عزت کی وجہ سے وہ لوگ مانگ نہیں سکتے آپ ایسے سماج اور معاشرے میں ایسے لوگوں کا پتہ لگائیے تلاش کیجیے اور چپکے سے بغیر کسی کو معلوم ہوئے آپ ان تک رقم پہنچا دیجیے تو اس کا بہت زیادہ آپ کو ثواب ملے گا آخر میں ایک بات عرض کروں جس طریقے سے عام طور پر فطرے کی رقم پونے دو کلو گیہوں کے حساب سے ساٹھ ستر روپیہ نکالی جاتی ہے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ اور بھی دوسرے اشیاء کے فطرہ نکالنے کی ترغیب دی ہے تو میں مالداروں سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر جیسے کہ یعنی جو ساڑھے تین کلو جو کی رقم پونے دو سو کلو بن پونے پونے دو سو روپیہ بنتی ہے یا اسی طریقے سے ساڑھے تین کلو کھجور کھجور کی جو قیمت ہے وہ چھ سو روپیہ بنتی ہے یا اسی طریقے سے ساڑھے تین کلو کشمش کی جو رقم ہے وہ یعنی بارہ سو روپیہ چودہ سو روپیہ بنتی ہے آپ جب فطرہ نکالے معلوم کر لیجیے میں مالداروں سے گزارش کروں گا کہ وہ اچھے سے اچھا فطرہ نکالے جہاں ہم اپنی دیگر چیزوں میں مالداری کو دیکھتے ہیں رمضان میں فطرے کے موقع پر نہ صرف پونے دو کلو گیہوں کی قیمت کا فطرہ بلکہ آپ کشمش کھجور جو کی قیمت کا فطرہ نکالنے کی کوشش کریں اس میں غریبوں کا فائدہ ہوگا ان کی دعائیں آپ کو ملے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اخیر میں میں تمام مسلمانہ نے زیر ورنگ سے گزارش کروں گا کہ وہ حکومت وقت کی جانب سے جو پابندی عائد ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اور شرعی امور میں ہمارے علماء نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے رمضان میں اپنے گھروں میں عبادت کریں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے احر محمد عتیق الرحمان اسعادی صدر خادی مجلس العلماء ولفاظ الورنگ